Dear friends, welcome to AZ American English Center. You have come here for the storytelling exercise or something heart touching stories. These stories help to change your life, change the perspective about what the world is. You can change your behavior. People want to change, isn't it? Daily they want to be uh, they want to change themselves for betterment. So through storytelling we can make you to change your personality. So the story here the topic here is when something happens in life some tragedy some sad things something which is uh, uh, not good for you or something is good for you what do you do you immediately react for the situation you don't respond what do you mean by respond and what do you mean by react something happens to you somebody shouts at you and you react by hitting him or telling bad words but you should be responsible respond you should take why that person is talking like that and you should take that into your heart and mind and try to adjust according to how you should change how to handle that person right able to understand your father shouts at you maybe he has lost his job maybe he is uh, he has got a deep promotion maybe he has lost some money your mother shouts maybe because she is not feeling well immediately you shouldn't react by shouting at her then what happens the relationship breaks isn't it there you have to respond oh my mother is not feeling well i have to keep quiet i should go there and i shouldn't shout at her right so response is necessary not reaction is necessary right sir your teacher says your manager says your boss says your subordinate says the government official says when you're going in a bike a traffic man shouts at you you should think okay why is he doing like that and you should try to handle the situation by understanding why the situation has arisen that is called respond but immediately you react one policeman shouts at you you also shout at him and both fight each other then that is reaction so reaction is always leads to tragedy response leads to improvement reaction always leads to tragedy response always reacts uh, results to improvement your staff says your english is bad your manager says right you immediately don't shout at him your english is worse than my latin this you shouldn't show you should understand yes maybe my english is wrong maybe i should go to a training center maybe i should learn then i should improve myself that is what my manager wants me to do so you react no you respond for the situation so this is what it is all about response so in reaction what all happen uh, happens short sighted and whenever you react you just see for the short sightedness your mind is not broad it is short sighted you become either passive either you become quiet or you become aggressive you may you react by hitting others right sir and in fighting goes on some in reaction somebody says something so in fighting goes on if you go in for reaction gossip and rumor if you don't like somebody immediately immediately you react by telling bad about others it is called gossip it means rumor you're trying to spoil the other person's what other person's image by telling bad about them when they are not there poor communication so reaction reacts to results in pure communica uh, poor communication over reacting sometimes you over react sometimes tough battles goes on you become a hand fight goes on uncooperative somebody says and you are not cooperating at all you are not responding you are reacting by uncooperating jumping to conclusion immediately you come to conclusion that fellow is bad that fellow is a, a stupid fellow i cannot work with him that and this immediately you take immediate decisions so jumping to conclusions this is called reaction right able to understand but when you are responding what is responding some responsibility is there what is responsibility in charge so you're not reacting you are responding right sir somebody speaks ill about you so what do you do you keep quiet understand and try to manage the situation okay he is thinking bad about me maybe he is not impressed with my activity so i have to change maybe my father is not interested so i have to change my goal 
maybe my father manager is not satisfied with my my results so i shouldn't be uh, you know i shouldn't react i should find out and uh, improve my performance right sir this is a responsibility and maybe your manager say something and you think okay maybe my knowledge is not that good i have to improve my knowledge i should be knowledgeable by reading lot of newspapers and gathering news and uh, suppose in the group somebody don't like me and shouts and i shouldn't go for fight it should be a group success i should understand everybody in the group should cooperate and compromise i have to give and take in responsibility in respond what you do give and take but in reaction you don't give up uh, give you don't uh, cooperate and teamwork in response it is always teamwork nobody can do anything alone you need to have a team in team you have to cooperate that's what games are given football cricket hockey what is that you work as a team isn't it 10 members are there each one is responsible for win or lose so big picture when you respond you get a big picture when you respond you know the facts you know the data and you know the information hope you are able to understand so when something happens you shouldn't and mustn't react what you should do you should respond respond is a term you get from which word responsibility response is a word which you get from responsibility able to understand so now coming here this is a story moral story said by sundar pichai sundar pichai is the who is sundar pichai he is a great uh, chief executive officer in a in google right please no. i read this beautiful speech by sundar pichai who is a senior executive at google he is a senior executive at google and thought of sharing with you the same i want to share this what sundar pichai google ceo has said right so you are going to get the information a message which is said by a great person like she is chief executive officer of google at a restaurant a cockroach suddenly flew from somewhere and sat on a lady so a cockroach in a restaurant flew somewhere and sat on a lady she started screaming out of fear or of fear she started screaming out with a panic stricken face her face is full of panic stricken means what all oh, she is frightened and trembling she was trembling because cockroach is there why she started jumping with both her hands desperately trying to get rid of the cockroach imagine a girl or a lady on cockroach falls she shouts oh, 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 oh and she just uh, pushing the cockroach right she is so scared this is what called reaction this is called reaction because she is not able to respond what she does she is reacting her reaction was contagious what do you mean by contagious it is spreading to somebody see you start shouting screaming i get frightened i start shouting right it is contagious it is spreading as everyone in the her group also got panicky panicky means what they are also self fear they got the fear right the lady finally managed to push the cockroach away but it landed on another lady in the group so cockroach she able to push that cockroach and that cockroach went and fell on one other lady now what happened the waiter rushed forward the waiter came forward to the rescue means what to help them now in the relay of throwing the cockroach next fell upon the waiter so after that lady she pushed that cockroach and that cockroach went and fell on whom the waiter cockroach next fell upon the waiter the waiter stood firm the waiter cockroach was there he stood like that he saw the cockroach composed himself very calm and quiet composed himself and observed the behavior of the cockroach on his shirt he was observing what the cockroach was doing he was just looking looking at the cockroach he was not shouting he was not fearful he was not panic stricken he was quiet and observing the movements of the cockroach as he was when he was confident enough when he was very confident he grabbed it with his fingers and threw it out of the restaurant he went out of the restaurant and threw the cockroach right so what do you mean by this sipping my coffee and watching the amusement so sundar piche was uh, taking a cup of coffee he was watching the amusement means what the fun all people are shouting and the waiter took the cockroach and left it there the antenna of my mind what do you mean by antenna of my mind sir your mind is there it is fully activated antenna of mind 
picked up a few thoughts it got few th thoughts and started wondering what started thinking was the cockroach responsible for their histrionic, histrionic behavior that lady started shouting right oh ooh, ah, ooh, and all that is called histrionic approach it is called histrionic behavior right histrionic what do you mean by histrionic shouting unable to control you are madly shouting when you are not bothered about situation so yes it is called histrionic behavior so he was thinking what is the reason for histrionic behavior is it cockroach is it cockroach sir if so then why was the waiter not disturbed so if the cockroach was the reason for histrionic behavior then why the waiter was not disturbed able to understand the ladies two ladies were shouting as if some they are going to die but here the waiter was so calm and quiet and he took and put it outside so is the reason cockroach or who the reason is who it is not the cockroach but the inability of the ladies to handle the disturbance caused by the cockroach of course cockroach caused a disturbance but they are not able to handle the disturbance right so the ladies were not able to handle the disturbance the waiter is able to handle the disturbance how he took the cockroach and quietly kept it but these two people are shouting 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 that disturbed the ladies this disturbed the ladies they are unable to handle the situation that disturbed you right you are unable to handle the particular situation you go for an interview you are not selected for the interview maybe it is because of uh, you don't have that knowledge instead of uh, improving your knowledge you are putting blaming others and you started you know uh, thinking bad about you and uh, you get irritated insult and uh, you get dejected and rejected you spoil not only your environment your family's environment everybody it is the reason of you you are not able to handle the situation when you are not able to handle the situation it is not the reason of the interview it is the reason that you are not able to handle the situation right one of your classmate is able to get through ias examination you are not able to even get a government jo clerk job what is the reason and you are so disturbed why because you are not able to handle it properly and study properly systematize your properly and get through the examination right you are putting blame on others don't put the blame on others it is your own mistakes so you are not able to handle the disturbance that is what the ladies are not able to handle the disturbance but the waiter was able to handle the disturbance so i realized that it is not the shouting of my father it is not my shouting of my father or my boss or my wife so sometime my father shouts at me sometime my boss shouts at me sometime my wife shouts at me that disturbs me it is not that they shout and i get disturbed not that is not the reason but it is my inability to handle the disturbances caused by their shouting that disturbs me able to understand so my wife shouts father shouts manager shouts uh, my headmaster shouts my friend shouts uh, it is not that they are shouting me disturbed me the reason is i am not able to handle the disturbance that disturbs me able to understand it is not the traffic jams on the road that disturbs me you go to tnagar at the time of exactly at six o'clock in a car heavy traffic it is not the traffic that disturbs you but my inability to handle the disturbance uh, caused by the traffic jam so you're not able to handle the disturbance why do you want to go by car go by car go by uh, one two wheeler or take an auto and go or go through some other way it is your inability to handle the traffic jam it is not the traffic jam it is disturbs you so that disturbs me so more than the problem it is my reaction to the problem that creates chaos in my life chaos means what confusion right it is not that problems creates disturbance it is unable to handle the problem which creates confusion in your life able to understand so what is the uh, what is the topic is all about so here lessons learned from the story i understood i should not react in life so everybody said together i understand i shouldn't react in life i shouldn't react in life what you should do i should respond in life respond to life i should always respond the women reacted what happened i should always respond the women reacted whereas the waiter responded right the women reacted by shouting 
but the man the waiter responded quietly so reactions are always instinctive instinctive means what reactions are always instinctive immediately instantly you get angry and shout and you spoil the atmosphere you spoil the relationship and never the relationship can be built up you able to understand you react and spoil the relationship it is instinctive means what immediately it comes whereas responses are always well thought of so when you are response responding you are quiet and calm and sitting and watching observing then after that you come to a conclusion not instinctively just turn right to save a situation from going out of hands what do you mean by going out of hands it is unable to re bring it back it is out of your hands right so by responses you can able to manage the relationship to avoid cracks in relationships this is what husband and wife problems is all about it is not the wife and husband shouts that is not the problem handling the situation responding to the situation instead of reacting the situation it results in divorce it results in fight it results in father mother father and son fight father mother fight for husband and wife fight to avoid taking decisions in anger anxiety what do you mean by anger you're so angry you're expecting something to happen it doesn't happen so you put blame on others that is called a feeling called anger what do you mean by anxiety you always accept with a negative thought then only negative will come to you nothing positive will come right anxiety stress or hurry stress means what you're so stressed stressed as if uh, the whole world is on your shoulders you are so stressed nothing is called like stress nothing is there you want to be hurry you want everything to be done fast there it always reacts to goes in for reaction and not for response so my dear life friends in life whatever comes it is not the problems in life it is not the money it is not the friend it is not the shouting of it is not the fighting or it is not the police or it is not the problems which causes you the disturbance the disturbance is caused because you are not able to handle the situation so if you are able to understand are you clear about this philosophy as each one of you i request you to come forward yes first we shall start with preeti please come forward and tell what you are able to understand by this uh, philosophy called uh, react and respond look at the audience and start speaking there is a lot of difference between uh, reacting and respond uh, responding uh, respond is a word that comes from responsibilities uh, then um, in any situation uh, if uh, uh, for example if a person fights uh, fights with us we need we should also not uh, fight with them instead understand the situation and we need to respond what is the reason for their uh, fighting and we, we need to respond in calm to them and we shouldn't fight uh, against them it is uh, reacting and uh, the other is uh, responding yes you gentlemen please come forward to jump from this wire and go be careful with the wire oh. just take the mic go to the stand center and look at the camera yes it is the it is a uh, can see the character of the Uh, persons react or response to handle the situation we can handle it in a reaction also or we can uh, handle it in a response way also but the way of handling is the key to the success if we react if we in response and reaction then we we have been learned in nothing goods like uh, gossips rumors or fighting it will be happen when we react in response way we can achieve the goals and we can learn from the fail from the the success thank yes, you you gentlemen jump the wire down it's a uh, first we should uh, the topic is uh theory for self development is response or reaction uh, we should uh, we have responsibility to do um, to we have responsibility to make the situation uh, good that's we should uh, re respond correctly to that situation 
not to react react uh, reaction is sudden action uh, to uh, uh, to an event so we should respond uh, correctly to this uh, situation then uh, it's, uh, it makes a uh, uh, gentleman thank you please come react and response are two word react reaction is the when someone is shouting in 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 me so reaction is is the reaction is when shout back the, this is the reaction and the response is the handling is the softly and the response is the performance about how the performance and reaction is the the reason to the fighting when someone is shouting and that's good oh wait one minute nanbrile es american angle kadai sollum vagupukku varuvikku varigireergal கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள் சொல்லப்படுகிறது கதைகள் மூலமாக உன்னுடைய கண்ணோட்டம் மாறுகிறது கதைகள் மூலமாக உன்னுடைய சிந்தனைகள் உன்னுடைய புத்தி கூர்மை தீட்டப்படுகிறது சிறு வயது முதலே பாட்டி சொன்ன கதை தத்துவ கதைகள் மத கதைகளை பார்த்திருக்கு பார்த்தீர்கள் இங்கே கதை இருபத்தி ரெண்டு பேஜ் நம்பர் முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் என்று பார்க்கிறோம் இங்கே வாழ்க்கையிலே அன்றாடும் நடக்கக்கூடிய விளைவுகள் பல பிரச்சனைகள் நடக்கிறது பிரச்சனைகள் உன் நிம்மதியை எடுப்பதில்லை அந்த பிரச்சனைகளை நீ எப்படி சமாளிக்கிறாய் எப்படி அதற்கு பதிலளிக்கிறாய் உடனடியாக அந்த பிரச்சனைக்கு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் உடனடியாக தீர்வு காணுகிற பொழுது அங்கே என்ன ஆகிவிடுகிறது கோபதாபம் எரிச்சல் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் கொந்தளிக்கிறது உறவுகள் உடைக்கப்படுகிறது ஆனால் பிரச்சனைகள் என்று வருகிற பொழுது பொறுமையாக அமைதியாக நிதானமாக சிந்தித்து அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டு வருகிற பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் உன் நிம்மதியை இழப்பதை இழக்க வைப்பதில்லை ஆனால் பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள்கிறாய் அதுதான் உன் நிம்மதியை கொலைத்து விடுகிறது இதுதான் இந்த க இந்த சிறு கதையினுடைய தத்துவம் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தினுடைய கூகுள் கம்பெனியினுடைய உயர் அதிகாரியான சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் ஒரு முறை ஒரு உணவு விடுதிக்கு செல்கிறார்கள் அங்கே அவர் காஃபி குடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அங்கே பார்க்கிறார் அங்கே நிறைய பெண்களும் ஆண்களும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் உணவு விடுதியிலே அங்கே ஒரு சிறு காக்ரோச் காக்ரோச் என்பதை தமிழில் என்ன சொல்வீர்கள் கரப்பான் பூச்சி ஒன்று அங்கே ஒரு பெண்ணினுடைய உடல் மேலே வந்து விட்டு விடுகிறது அவள் கத்துகிறாள் கதறுகிறாள் அலறுகிறாள் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் பயந்து விட்டார்கள் என்ன ஏது என்று ஏதோ செத்து விடுவோமோ என்பது போல கத்துகிறார் கத்தி அந்த கரப்பான் பூச்சியை தூக்கி அந்த பக்கம் தள்ளி விடுகிறார் தள்ளி விடுகிற பொழுது அது இன்னொரு பெண்ணிடம் போய் விழுகிறது அவளும் கத்துகிறாள் கதறுகிறாள் ஏதோ கொலை செய்யப்படுவது போல அங்கே இருந்த வெயிட்டர் சப்ளையரை வருகிறார் அவர் மேலே அந்த பெண் வீசி எறிகிறாள் அந்த வெயிட்டர் அதை பார்க்கிறார் அந்த கரப்பான் பூச்சியை அமைதியாக பார்க்கிறாய் மெதுவாக எடுத்து அமைதியாக வெளியே சென்று அந்த கரப்பான் பூச்சியை விடுகிறார் இங்கே யாருடைய அறிவு யாருடைய புத்தி கூர்மை யாருடைய நிதானம் தெளிவாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம் அந்த கரப்பான் பூச்சி கிடையாது இந்த பிரச்சனையின் மூல காரணம் அந்த கரப்பான் பூச்சியை எப்படி கையாள்வது என்பது தான் கரப்பான் பூச்சி ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை கையாள தெரியாத ரெண்டு பெண்கள் அந்த பிரச்சனையை கையாள தெரிந்த ஒரு சப்ளையர் அவர் அழகாக அந்த கரப்பான் பூச்சியை வெளியே எடுத்துக்கிறார் இதுதான் அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே கணவன் திட்டுகிறார் மனைவி திட்டுகிறார் மேலாளர் திட்டுகிறார் உன்னுடைய ஹெட் மாஸ்டர் திட்டுகிறார் நண்பர் திட்டுகிறார் உனக்கு சக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் திட்டுகிறார்கள் அல்லது குறை கூறுகிறார்கள் உனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் உடனடியாக அதற்கு பதில் செலிக்கிற பொழுது அங்கே என்னாகி விடுகிறது ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் குறுகிய கண் பார்வை பேசிவ் ஒன்றும் இல்லாமல் உன்னைய மூடமாக்கி விடுகிறார்கள் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அக்ரஸிவ் மிக கோபம் வந்து உனக்கு நீ அவர்களை அடிக்க செல்கிறாய் இன்ஃபைட்டிங் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு சண்டை நடக்கிறது காசிப் உன்னை பற்றி குறை கூறுகிறவர்களை பற்றி அவமானப்படுத்துகிறாய் அவர் இல்லாத போது அவர்கள் முன்னாடி பேசாமல் மறைமுகமாக பேசுகிறாய் அன்ப்ரொடக்டிவ் அங்கே ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளை செய்யாமல் தேண்டமாக இருக்கிறாய் போ கம்யூனிகேஷன் யாராவது பேச வந்தால் உன்னுடன் உன்னை பற்றி சொன்னவர்கள் அவர்களுடன் பதிலளிக்காமல் அங்கே உறவு முறைகள் அல்லது கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப பேடாக இருக்கிறது ஓவர் ரியாக்டிங் அதிகமாக ரியாக்ட் பண்ணுகிறாய் 
டஃப் பேட்டில் சண்டை இடிக்கிறாய் அன் கோஆப்ரேட்டிவ் அவங்க என்ன சொன்னாலும் நீ ஒற்று போவதில்ல சில சமயம் அம்மாவுக்கும் உனக்கும் பிரச்சனையாகும் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பிரச்சனையாகும் அந்த நேரத்திலே உடனடியாக அவர்கள் கோபப்பட்டு அவர்கள் சொல்வதை கேட்பதில்லை ஜம்பிங் டு கன்க்ளூஷன் உடனடியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறாய் ஆனால் ரெஸ்பாண்ட் அமைதியாக பொறுத்திருந்து அந்த பிரச்சனைகளை கையாளுகிற பொழுது நீ என்னவாக இருக்கிறாய் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீ செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பிரமாதமாக இருக்கும் கோல்ஸ் உனக்கு ஒரு லட்சியத்தை வைத்துக் கொள்கிறாய் அந்த லட்சியத்தை நோக்கி உடனடியாக பயணம் செய்ய முடியும் ஒரு டாக்டராகவோ என்ஜினியராகவோ ஒரு கலெக்டராகவோ எந்த லட்சியமானாலும் அந்த ரெஸ்பான்ஸோட போகிற பொழுது அந்த லட்சியத்தை நீ அடைந்து விடுவாய் நாலேஜபிள் உன்னை அறிவை நீ பெருக்கிக் கொள்வாய் ப்ரொடெக்டிவ் நீ ஆக்கப்பூர்வமானவனாக இருப்பாய் குரூப் சக்ஸஸ் எந்த வேலை செய்தாலும் கூட்டாக செய்ய வேண்டும் அது குரூப் சக்ஸஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு வெற்றியை அடைவாய் காம்ப்ரமைஸ் நீ சமாதானம் பண்ணி அவர்களுக்கு ஈடுணையாக நீ செல்வாய் டீம் ஒர்க் கூட்டத்திலே எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்று அறிந்து கொள்வாய் பிக் பிக்சர் எல்லாம் உன் சிந்தனைகள் எல்லாம் பெரிதாக இருக்கிறது ஃபேக்ஸ் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அனைத்து விஷயங்களையும் உண்மை நிகழ்வுகள் இருக்கிறதா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேக்ஸ் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷனை வைத்துத்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதுகளையும் நீ கால் எடுத்து வைப்பாய் ஸோ நண்பர்களே பிரச்சனைகள் என்று வருகிற பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் உன் தூக்கத்தை கலைப்பதில்லை அந்த பிரச்சனைகள் உன் மன சங்கடத்தை உருவாக்குவதல்ல அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள்கிறாய் அந்த ரெஸ்பாண்டு தானே வேண்டுமே ஒழிய ரியாக்ஷன் தேவையில்லை அதுதான் இந்த கதையினுடைய மூலாம்சம் ஸோ நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சிறு சிறு அசைவுகள் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் பெரும் பெரும் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக முடிவு செய்யாதீர்கள் அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள்வது என்பதுதான் இதில் முக்கியமான கருத்து ஹோப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச்